en otro de mis videos que tienen que ver con piel. Si viste la miniatura es porque te interesa saber cómo llegar a la piel perfecta en 10 minutos, cómo tener una piel de porcelana y en sí cuáles son los mandamientos o los cinco mandamientos que necesitamos saber para alcanzar esto. Esto no tiene edad, no tiene situación social, no tiene absolutamente nada que ver. Aquí se trata de constancia, chicas. Antes que nada me encantaría que me siguieran en Instagram, se los agradezco muchísimo porque ahí vemos más contenido similar en mis historias y también mucho de moda. Así que vamos a continuar. Chicas, es muy importante conocer por qué las orientales, las coreanas en específico, bueno, las chinas, las japonesas, tienen una piel de porcelana, tienen una piel divina, ¿cierto? Mucho por su alimentación. Y hay otra parte porque hay cinco cosas que no dejan de hacer en su rutina. Y algunos consejitos que les voy a dar al final de unas mascarillas que utilizan ellas que son estupendas. Porque seguramente me conoces por mi video de agua de arroz, que te lo voy a poner aquí y lo voy a poner también en mi cajita de descripción porque tiene mucho que ver. Bueno, vamos a comenzar. Chicas, el primer mandamiento que debemos de seguir es siempre dormir desmaquillada. No importa lo que suceda, no importa que la casa se caiga, no importa nada, lo que importa es desmaquillarnos. El maquillaje durante tantas horas que estamos dormidas penetra hasta la sangre. No debemos de dormirnos maquilladas, debemos de quitarnos absolutamente todo. ¿Con qué? Con agüita micelar, con algún jabón que ustedes sientan cómodo, con algún aparato. Yo, por ejemplo, utilizo un aparato para exfoliarme y quitarme todo el maquillaje del día. Después utilizo mi agüita micelar y me encargo de que no quede una gota de maquillaje. Siempre es más importante el quedar desmaquilladas que ponernos miles de cremas y untarnos todo encima de un rostro que no esté perfectamente limpio. O sea, lo que quiero decirles con esto es que cero maquillaje los 365 días durante la noche. Obviamente si hay algún día uno que otro que puedan descansar, está bien, también bienvenido. El segundo, tenemos que lavar el rostro al menos dos veces al día. Las orientales lavan muy seguido su rostro. ¿Qué es lo que sucede? Lo puedes lavar en la mañana o lo puedes lavar en la noche. Puedes incluir aquí cualquier tipo de jabón si eres para rostro seco o si eres para rostro graso. Aquí depende, pero tenemos que hacerlo con agua templada a fría. Es muy importante porque esto nos va a ayudar a... Primero, tensar la piel a continuar lo que poquito que hayamos dejado en la noche de maquillaje o que se nos fue o ya ven que a veces de repente amanecemos como pandas con un poquito de rímel. Bueno, eso es lo que vamos a quitar durante la mañana. Lo primero que debemos de hacer es lavarnos el rostro y lo último que debemos de hacer en la noche antes de nuestra rutina es lavarnos otra vez el rostro antes de aplicar todas esas cremas antiedad tenemos que dejar un lienzo preparado para recibir tanto el maquillaje de mañana como las cremas de la noche tenemos que dar un sí a los pasos que debemos de seguir de rutina ese es el tercer punto cuál es tener una rutina definida nuestra rutina la pueden definir ciertos pasos o ciertas cosas que debemos de tener en, en nuestro poder de la marca que ustedes quieran que serían como un tónico, algún suero, alguna crema o mascarilla obviamente un contorno de ojos que debemos de utilizar ojo día y noche porque el contorno de ojos nos hace hidratar la parte de los ojos que hace que el maquillaje no se vea cuarteado y que en la noche o durante las horas de dormir se hidrate y no nos arruguemos tanto. Y finalmente, un deber de todas las mujeres con un rostro de porcelana es utilizar bloqueador solar. No importa tu edad, no importa el estado de tu rostro, si tiene arrugas o no tiene arrugas, lo que importa es que nos debemos de cubrir desde muy jóvenes, tener como esa cultura como la tienen las coreanas, de no sol en el rostro. Y eso estoy hablando también de protector y no asolearse cuando vamos a la playa el rostro. 
En sí yo no me soleo nada, pero digamos que el rostro es un no. Y esos son los pasos que debemos de seguir todas las noches y todas las mañanas para un rostro de porcelana. Yo sé que hay muchas veces que no podemos viajar con todo el kit de belleza o que no podemos por alguna cosa, por eso en un momentito les voy a dar una rutina de mascarillas que pueden hacer, que utilizan las coreanas para desmanchar, porque con la edad obviamente nos manchamos, yo vengo de una piel muy manchada que lamentablemente con poquito sol me mancho, es muy delicada mi piel, entonces por eso todos estos consejos de piel de porcelana son sumamente importantes para mi rutina, tanto el agua de arroz que ya saben del video, bueno obviamente también estas dos mascarillas que les voy a pasar más adelantito que las deben de incorporar en su rutina para no tener un rostro manchado y que son la base de la ley coreana de una piel sana y saludable. El cuarto mandamiento sería encontrar tu producto clave. Tu producto clave se refiere, como lo hacen las orientales, es examinar cuál es tu tipo de piel y de aquí tienes que encontrar el tuyo. Por ejemplo, en mi caso mi piel es reseca y mi producto clave siempre, siempre, siempre va a ser la vitamina C y también lo más importante para mí es un suero. Un suero que me haga sentir que estoy sumamente hidratada, que lo utilizo también para tener un rostro perfecto. No sé si vieron mis videos, que son dos. Se los voy a dejar aquí o más bien en la cajita de información. Les voy a dejar aquí el del WhatsApp, que es donde utilizo el suero. ¿Por qué utilizo yo el suero tanto? El suero, aparte para poderme dar ciertos masajes, me sienta muy bien porque me hace sentir la piel súper nutrida y le quita ese tono áspero, esa vista como si no tuviera glow, como si no tuviera brillo. Para mí el suero es sumamente importante y creo que para la mayoría de las que me estará viendo también porque con la edad tendemos a que el rostro se reseque y las arrugas se vayan marcando. ¿Cómo podemos evitarlo? Encontrando nuestro producto clave que eso hacen las orientales. Las orientales no se van tanto por la marca. Yo sé que si son muy específicas en ciertos productos y son muy nacionalistas, utilizan productos orientales hechos allá, obviamente porque saben lo que están haciendo, pero también se fijan mucho en que tenga exactamente lo que necesita el rostro. Hacen sus estudios de su rostro y saben perfectamente qué es lo que les funciona. Por eso la rutina siempre tiene que ser individual y lo que a mí me funciona son ideas para ustedes, pero el producto clave lo tienen que encontrar ustedes dependiendo del tipo de rostro que tengan. Y el quinto mandamiento que para mí es el más importante y es ahora sí que la ley de la ley es ser constante. El ser constante es todo. Aquí no va a haber maravillas. El rostro o los rostros que se ven lindos, que se ven cuidados, no son obra del Espíritu Santo. Yo sé que hay unas pocas que sí tienen mucha genética, ok, pero no es la mayoría. Y las que estamos viendo este video, pues obviamente es porque no tenemos esa genética. Entonces nos tenemos que preocupar por lo único que sí debemos hacer es ser constantes. Hacer los cinco mandamientos que les dije y ser constantes, no parar, no dejar de hacerlos, no importa, no poner pretextos, porque ah, como ponemos pretextos, llegué tarde, estaba cansada, tuve muy traba, mucho trabajo, me dolía la garganta, me dolía la cabeza, bueno, ya saben, todos los pretextos que nos aventamos para no hacerlo. Y la verdad es que el éxito se alcanza cuando uno es constante, cuando no importa qué, seguimos haciéndolo y volvemos a seguirlo. Es como las tablas, si no las repetimos, no las aprendemos. Aquí es lo mismo, debemos de hacer esta rutina parte de nuestra vida y parte de lo que sí debemos de hacer en el día. Así que chicas, manos a la obra y vamos a ver cuáles son las mascarillas que les voy a aconsejar para quitarse esas manchitas y para hidratar el rostro. Cuando viajamos o cuando de repente no tenemos algo o alguna crema o alguna mascarilla que querramos usar, bueno, nos podemos ir a las famosas mascarillas coreanas que son parte de mi rutina. Así como hago la mascarilla de arroz, también tengo la de miel. 
La de miel se me hace muy importante, una, porque miel hay en todo el mundo, es una mascarilla con la que no tengo que viajar, es decir, la encuentro en todos lados, en todos los hogares, es sumamente sencilla y es muy importante para el rostro de porcelana la mascarilla de miel. ¿Por qué? Uno, porque es antibacterial, revitaliza, hidrata profundamente, combate los signos de la edad y también ayuda a relajar, es exfoliante, es antiinflamatoria, quita el acné, combate los signos de la edad y también la, es contra quemaduras de sol. Así que, como ven, es algo súper importante porque es muy completa. Posiblemente es más completa de lo que estemos utilizando y tengamos sobre nuestro vanity o tengamos nosotros a la mano. Muchas veces las cosas naturales son altamente efectivas. Lo único que tienen que hacer, chicas, es tomar la miel que les guste, una media cucharada o una cucharada tipo cafetera y ponerla en sus manos. Las manos van a servir para calentarla un poco y van a tratar de frotarla y frotarla y frotarla. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a calentar la miel y eso va a hacer que la aplicación sea mucho más sencilla. Nos vamos a poner una capa de miel y esto lo pueden hacer las veces que ustedes quieran a la semana. Yo lo hago dos veces a la semana porque ese es el tiempo que me doy, porque también hago la de arroz y hago otra que les voy a enseñar aquí. Esta mascarilla la van a dejar un ratito, la pueden dejar unos 20 minutos, lo que ustedes quieran, lo que aguanten. Y después, chicas, esto es muy importante, la tienen que quitar con agua tibia, no agua fría. Tiene que ser agua tibia para que se venga fácilmente y no hagamos un pegoste en el cabello. Traten de quitar su cabello de la cara porque si no van a empezar a hacer una cosa espantosísima que seguro me lo van a poner aquí en los mensajes que no les gustó porque se hace una... Restírense el cabello o pónganse algo, una diadema para que no les moleste. Pero retírenla con agua caliente o semi tibia o tibia y después... Van a dejar respirar su rostro un ratito, lo van a dejar secar y después pueden continuar con su rutina, ya sea la de noche o la de día. La pueden hacer a cualquier hora del día y van a ver cómo el rostro va a cambiar. Van a ver que esto, más sus cremas, más el, la constancia, es algo diferente. Para complementar esta mascarilla vamos a utilizar la mascarilla que utilizan las coreanas para las manchas. Algo natural, algo que todas tenemos. También si vamos de viaje no hay excusa para no cuidarnos nuestro rostro. Vamos a utilizar el plátano. El plátano es un antioxidante muy alto y nos ayuda a eliminar las manchas. Nos vamos a comer el plátano, obviamente que es muy 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 saludable y lo segundo que vamos a utilizar es la cáscara la cáscara de plátano la vamos a frotar en nuestro rostro en las partes donde tengamos las manchas van a ver que se hace negrita o sale lo negro y ahí es cuando estamos utilizando la parte que nos va a despigmentar manchas es un blanqueador natural y es altamente funcionar de hecho muchas cremas carísimas lo utilizan nada más que bueno obviamente hacen sus sus rollos de mercadotecnia donde utilizan una parte natural pero ustedes lo tienen en su casa lo pueden utilizar súper fácil agarran su plátano se lo untan y van a ver que si lo hacen seguido van a poder alcanzar el rostro de porcelana porque estamos nutriendo con la miel por otro lado, también estamos blanqueando en ciertas partes con la mascarilla de plátano. No es tanto una mascarilla, es más que utilicemos la piel del plátano. Chicas, esta mascarilla de plátano solamente es antioxidante, les va a ayudar a regenerar también la piel y obviamente ayuda mucho cuando hay cicatrices de acné, van a ver que se les van a borrar. Es impresionante la combinación es los cinco mandamientos y las dos mascarillas o mascarilla todos los días tenemos que hacer algo por nuestro rostro todos los días así como las coreanas las coreanas se caracterizan por tener hábitos muy fijos y estos hábitos es siempre su limpieza siempre sus mascarillas todos los días obviamente comer saludable una vida sana ejercicio todo esto ayuda a que tengas una piel de porcelana. Mi rostro, a partir de que he hecho muchos hábitos durante varios años, 
ha cambiado, pues, como les dije previamente, mi rostro no es perfecto, tiene muchas imperfecciones, pero sí se puede alcanzar un 60% de mejoría, un 70% de mejoría, definitivamente si sí tenemos buenos hábitos. Chicas, espero les haya interesado este video, lo puedan compartir, me den like y muy importante, si creen que les gusta, bueno, suscríbanse a mi canal, tenemos mucho contenido muy interesante de todo lo que nos gusta a las mujeres y ¡ah! También si lo pueden apretar a la campanita, se los agradezco mucho porque eso hace que les avise que subo videos martes, jueves y domingos. Y otra cosita muy importante, si me siguen por Instagram, se los agradecería mucho. Les mando un beso, cuídense y no olviden, lo más importante en esta vida es la constancia. Les mando un beso y cuídense mucho. Chao, chao.